Hej, det är igen och välkomna till en snabb tutorial på hur du gör ditt eget resource pack. För i nya 1.6 uppdateringen av Minecraft så kommer att så har texture packs blivit ersatta av resource packs. Och resource packs är bara texture packs som är ännu coolare. <coughs> så ett resource pack är. Alla resurser som behövs för att Minecraft ska göras. Alltså eh, ljud och textures och eh, allt sånt. Le, språkfiler och allting sånt där. Så för att då ska jag visa dig, er hur uh, man skapar ett sånt. Så det första du kanske behöver göra är att ha den nya launchen som jag har här. Den kan ladda ner på mojang.com om det finns i beskrivningen. Och <coughs> den ser ut så här då. Om vi tar en sån här fina saker som jag som du inte behöver bry dig om. Och så launchar du bara den. Logga in. Launchar den. Så du, då får du en, om du går in i procent app, data procent. Så får du en Minecraft folder. Men så får du en uh, <coughs> mapp som heter resource packs. Den borde vara tom. Men det ska vi inte bli så nu. Så för att skapa ett visus back så gör jag en ny mapp som heter. Uh, inte vet jag. Path Wallet Test. Tut. Så. Så. Så har du en mapp där. Så kan vi öppna upp default visus back. Den som vi precis laddade ner. Så. Och så <coughs> går du in i Pathfinder's Resource Packs och så ser du att det finns två mappar, pack.mc metadata. Den kan du ta och kopiera in hit. Så, ta den där, den behövs. Och så gör du en ny mapp som heter, som heter Assets, precis som här. Så, går in i den, går in i den. Skapa en ny mapp som heter Minecraft. Gå in i den. Och gå in i den. Och här har du då allting som du kan ändra. Så att ifall vi vill ändra en uh, texture. Gå in i textures. Skapar vi en ny mapp som heter Textures. Oops. Uh, texture. Textures. Så. Så. Går vi in i den. Och då har vi alla de här. För vi bara. Vi kanske vill ändra blocks. Så skapar vi en ny mapp som heter blocks. Och du behöver bara. Du behöver, vill du bara ändra blocks. Då behöver du inte skapa några av de här mapparna. Utan de, behöv, de finns bara därför att göra det komplicerat. Typ. Så blocks. Och så säger vi att vi vill ändra wool colored orange till något helt annat. Så, så tar vi kopierar eller blocks så tar vi wool colored orange in där. Och vi kanske vill ha lite kanske vet jag, uh, tall grass kanske. Så går in den där. Så nu tall grass. Så, uh, jag föredrar för att ändra det här då. Föredrar jag ett program som heter GIMP som finns i. Du kan ladda ner på Yatis uh, så du kan ladda ner det. Det borde finnas i beskrivningen. Du ladda ner det. Du kan också använda Paint.net och Photoshop om du har det. Men jag föredrar det GIMP. Uh, jag har fått köpa min andra dator men nu kör jag crappy dator så ja. Så då ser vi här. Kan vi komma in lite? Oops. Så zooma in. Det här är då tallgrass. Så vi kanske vill ha en uh, fin kanske typ text här. Vi skriver ett fint H till exempel. Så, så har vi ett fint litet H mitt i tallgrass. Så, fint H. Så gör vi uh, arkiv, exportera, export. Ersätt export. Så. Och vad vet jag med det? Och nu är då den här 
tall grass en uh, ny texture med ett hål. Så tar vi zoomar in på den. Så är det ett hål. Så då är det. Och så kanske vi vill ändra, vi ska se, vi kanske vill ändra uh, sponge. Då är jag bara in den där. Sponge. Och så, så edit with gimp. Och så går vi in. Sponge. Och så bara lite i en massa bla bla bla. Hallå. Jag vet inte varför jag inte kan hitta den. Röd vita. Så att den är för stor. Ah, ja. Vi kan göra den till bokstav. Ja. Så. Rött. Någon konstig grej. Så. Så samma sak här. Exportera. Export. Ersätt. Export. Så. Och då har vi det. Så vi kan, nu kanske vi vill ändra. Inte vet jag. Så vi går tillbaka till Minecraft. Eller Minecraft. Så vi kanske vill ändra sound. Så skapar vi en ny mapp. Som heter Sound. Så. Och sound. Och så kanske vi vill ändra Minecart. För någonting. Nej. Vi kanske vill ändra. Uh, nu ska vi se här. Vad kan vi ändra? Vi kan använda, ändra. Mm. Ska vi se här. Men uh, för att till exempel. För att uh, det ska funka. Eller vad säga. Ignite kan vi använda. Så då gör vi sound. Och så ska vi göra en ny. Som heter fire. Mat som heter fire. Så. Kom in i den. Kom in i den. Och jag, jag rekommenderar, eller någonting du måste, nästan måste använda, är ett program som heter Oriosity, som kommer finnas i beskrivningen. Som uh, är, som då gör Minecraft-ljud. Så här, Oriosity. Så att, <coughs> tar du öppnar upp det. Så. Och så kanske vi bara spelar in någonting random, typ... Uh, men okej, okay, 3, 2, 1. Korv med bröd och tåg, way, juhu, vi spelar in hit. Så, nu har vi någon random och så kör vi arkiv. Uh, exportera. Och så kör vi bara skrivbord. Och så ska vi få filnamn uh, exakt som det står här. Så ignite.org. Så ignite. Och uh, exakt som stas, ingen stora bokstäver eller någonting. Så i g n i t e i g n i t e Och jag eh, var säker på att det stavas som ett Og Vorby Sealer. Så sparar vi bara den på skrivbordet och så bara OK. Och då var det klart. Eh, nej. Så har vi den här Ignite. Så kan vi dra in den i Fire. Så. Så har vi den där. Och eh, nu, vad kan vi ändra nu? Vi kan ändra... Vad kan, och så kan du ändra Music Discs. Du kan ändra... Minecraft-ikonen, men jag har inte fått den att funka, men äh, ja, ja. Du kan ändra font och allt sånt där. Så det här kan du lägga runt med själv. Records. Vi kan ändra cat. Så, audiosity. audiosity. Nej, inte virtual. Audiosity. Så, detta är en cat. Så, arkiv, exportera. Skrivbord, cat, spara, ok. Då ska vi se var cat ligger. Den ligger i Minecraft Records. Ok, Records. Så går vi tillbaka till så här. Och så kör vi Records. Så. Och så tar vi den här fina cat. Så. Så. Nu när du har alla de här filerna här, allt här, så kan du uh, öppna upp Minecraft. Så.
Saloon. Så. Och kom ihåg, du måste ha den nya launchern för att kunna spela 1.6. Så kom ihåg att ladda ner den. Den kommer att, att äh, starta automatiskt. Och vi kan väl faktiskt se den nya Minecraft-ikonen här. Jag vet inte om ni kan se det, men det är crafting table istället för något annat. Så kan vi testa våra snapshot som jag bara döpte någon random värld till. Och eh, ja, någonting 91.6. Döper du en, eh, döper du ett spawningägg till eh, antingen dinnerbone eller grum så blir mobben till spawnare på ner. Så vi gör så här. Så. Så, så här, ta en anvil, så har vi ett gårds ägg som heter Dinnebön, så spånar det upp och ner. Det är bara en liten nice lite tick som jag lärde mig, men i alla fall. Så det går till options, resource packs, så ser vi att jag har våra fina resource packs här. Jag får måla test tutorial, och vill du, ups. Uh, vill du ändra hur det står här, så borde det, om vi går in i här. Så får du pack med metadata, kan du öppna den med notad plus plus. Eller något sånt. Och så kan du ta lite tid att ladda upp. Um. Så där Och här så kan jag inte ändra det. Men uh, det blir vi oss inte om nu. Så, så klickar vi på done. Done. Back to game. Och nu så kan vi ha fått en sån Cat. Ska vi lyssna på den? Detta är en katt. Ja! Okej, okay, sorry för det. Um, så om vi kan spela katt nu igen. Detta är en katt. Det ljudet jag spelade in på den. Och tar vi fram Sponge. Jag vet inte om det funkade, men okay. Nej, det funkar inte. Mm. Och vi tar fram... Vad är det mer vi ändrade? Tallgrass. Okej, okay, vissa blocks funkar inte alltid. Uh, det är något konstigt med den. Men om vi till exempel skulle ta en... Flint and Steel. Försöker in i nätet lite eld. Kormebög och Torgway. Jo, vi spelar in hela. Så... Uh, då hör man det. Ja. Well. Så äh, ja, det är så du gör ett resource pack. Så tack för att ni har tittat. Och hoppas att vi ses nästa video. Och vi så bye bye. Nu ser vi Mox. Exakt. Jag tror till Mox. Vi må också snart röra yllen vid Painwater. Oh. Uh, David. Mm. Mm. Vad är Erik, var Erik nu på väg? Good. Okay. Ah, han är på väg tillbaka. Erik har precis tagit den röda yllen. Oh. Han kör ju pe alltså, vid Painwater. Han kör ju den ja, så snart.